നമസ്കാരം ഹാർവെസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഇനി മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും ശനിയാഴ്ചകൾ പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ വി മോഹൻ കുമാർ അറിയിച്ചു രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകൾ അവധി ദിവസങ്ങളായി തുടരും പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിരവധി അധ്യയന ദിനങ്ങൾ നഷ്ടമായതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ മാസം മുതലാണ് ശനിയാഴ്ചകളിലും ക്ലാസ് തുടരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ ആറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയേഴ് നവംബർ പതിനേഴ് ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ഒന്ന് ജനുവരി അഞ്ച് പത്തൊൻപത് തീയതികളായി വരുന്ന ശനിയാഴ്ചകളിലും ഇനി ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും ലണ്ടനിലെ ബ്രിക്സ്റ്റണിൽ വെച്ച് നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ദി പെന്തകോസ്റ്റ് മിഷൻ സഭയുടെ ആഗോള ചീഫ് പാസ്റ്റർ എൻ സ്റ്റീഫന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ചെന്നൈയിലെ ഇരുമ്പലിയൂർ സഭ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ പൊതുദർശനവും അനുസ്മരണ ശുശ്രൂഷകളും നടക്കുകയാണ് ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നാളെ രാവിലെ ഒൻപതിന് ഇരുമ്പലിയൂരിലെ സഭ ആസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന് ഗുണ്ടുമേട് സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാരം നടക്കും സഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മാത്യു അസോസിയേറ്റഡ് ചീഫ് പാസ്റ്റർ ജെ ജയം എന്നിവർ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായി നൂറുകണക്കിന് ശുശ്രൂഷകരും വിശ്വാസികളും ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് രാവിലെ ബ്രിക്സ്റ്റൺ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു സുവിശേഷ പ്രഘോഷണാർത്ഥം വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം ലണ്ടൻ സഭയുടെ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മാത്യുവിനോടൊപ്പം ബ്രിക്സ്റ്റണിൽ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലം സ്വദേശിയായ പാസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചീഫ് പാസ്റ്ററായിരുന്ന വെസ്ലി പീറ്റർ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രസ്തുത സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിതനാകുന്നത് സംസ്ഥാനം കഠിനമായ പ്രളയക്കെടുതി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയും സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു വർഷത്തേക്ക് വലിയ ചിലവ് വരുന്ന ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി അതിന്റെ തുക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെക്കാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെയും മറ്റു വകുപ്പുകളുടെയും പ്രത്യേക പരിപാടികളും സർക്കാർ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാ വകുപ്പുകളോടും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഓണത്തിനു മുൻപ് നിരവധി അധ്യയന ദിവസങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നഷ്ടമായത് തന്മൂലം കലോത്സവങ്ങൾക്ക് കൂടി നിരവധി ദിവസങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ പുതിയ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു ഹാർവെസ്റ്റ് ന്യൂസ് നാളെ ഇതേ സമയം നിങ്ങളുടെ ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വിയിൽ നമസ്കാരം